ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എക്സാം വരാൻ പോവാണ് സോ പലരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ബിക്കോസ് പലരും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ബി ടെക്കിൻ്റെ പ്രീ ഫൈൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഇയേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ചിലർ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ വൺ ഇയർ ഡിവോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കോമൺ ഡൗട്ട് ആണ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ടൈം എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സോ ഇൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കുറച്ച് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിന് നമ്മൾ കരുതി അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ട് ഗേറ്റ് എക്സാം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വോട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് പഠിച്ച് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗേറ്റ് സ്കോർ നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡൻസ് തരുന്ന വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും നമുക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല വി ക്യാൻ ഗീവ് യു ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലെവൽ മനസ്സിലാക്കി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഗേറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവലിലോ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു ഗേറ്റ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് എൻട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല സോ നമ്മുടെ കോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ലാസ്റ്റ് ടൈമുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഗിയറപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഐ മീൻ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗേറ്റ് സ്കോറിലേക്ക് നല്ല ഗേറ്റ് സ്കോർ നേടി നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആവട്ടെ ജോബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചസിലാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് യു ഓൾ നോ ദെൽ ബി ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡഡ് സ്ട്രക്ചറ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഗേറ്റ് എക്സാമിന് ചില ബ്രാഞ്ചസിന് ഇപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് കുറച്ച് വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിനും ദേ വിൽ ബി എ സബ്ജക്ട് വിച്ച് ഹാസ് മോർ വെയ്റ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗേറ്റ് സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗേറ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റേജ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലുള്ള സബ്ജക്ട്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പാക്ക് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ലെങ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് വൈസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മോക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ബൂസ്റ്റർ എക്സാംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ലെങ് ആയിട്ട് ഫുൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇനി അതല്ല കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചവർക്കാണെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്ടിൻ്റെ നോളജും നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ടൈമിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വേ യു ഹാവ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മോക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വീക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് യു ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പോൾ
അല്ലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയേ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റിവിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ റിവിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ള ബേസിക് സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് സബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനും ദ വിൽ ബി എ ബേസിക് സബ്ജക്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിവിലും മെക്കാനിക്കലും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു സബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സും മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോണേഴ്സും ഇവർ രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് സിവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസോ ആർ സി സിയോ സ്റ്റീൽ ഡിസൈനോ ഒന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേറെ സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ മാത്രമല്ല സിവിലുകാർ പൊതുവേ ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം പേടിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസും ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പലരും അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗേറ്റിന് ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വൈസ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ദം ഇവരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഇവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം തൊട്ട് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഇവൻ ഫ്ലഗ് നമ്മുടെ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസൈനിന് പോലും നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് സോളിസിൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആവശ്യമാണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ദ ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ബാക്ക് ബോൺ അപ്പോൾ ഇവരെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദീസ് ടു ടൈംസ് ഇൻ എ മന്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പോവുകയോ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തോ ഒക്കെ ഇരിക്കുക എപ്പോഴും എപ്പോഴും ടച്ച് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ദൻ ടഫ് സബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ വിട്ടു അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ദെൻ പിന്നെ കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് സബ്ജക്ട്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിവിലിനൊക്കെയാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കലൊക്കെ നമുക്ക് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജിയോ ടെക്നിക്കലിൻ്റെ ഒരു ഏഴ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം പ്ലസ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെറും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വരാം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണുള്ളത് ഹൗ കം ദിസ് നമുക്ക് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ചായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മാർക്കിൽ അഞ്ച് മാർ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കും ബാക്കി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മാർക്കും ടോട്ടൽ മേക്സ് അപ്പ് ഫോർ മാർക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സും ഒരു എട്ട് മാർക്ക് ജിയോ ടെക്നിക്കലിൻ്റെ ആവട്ടെ എട്ട് മാർക്ക് ഇതിലൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവർക്ക് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവർക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൽ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽ അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ തൊടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കിട്ടി അപ്പോൾ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയാം പിന്നെ ബാക്കി ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ബ്രാഞ്ചസ്സുള്ള ബാക്കി കുറച്ച് കുറെ സബ്ജക്ട്സും മാത്സും ഒക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തേർട്ടി പ്ലസ് സ്കോർ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിർബന്ധമായി വേണ്ട ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിവിഷൻ നോട്ട്സ് നമുക്ക് മെയിൻ നോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നോട്ട് എഴുതിയെട
pattern of questions they are adopting. That's why we have to ask the previous year questions. That's why we have to ask the level of preparation and answers. If we have to ask the questions, we have to ask the full exam. We will talk about a subject or a topic. Now, how do we do that? At least, we will talk about the previous two or five years of questions. Now, we will talk about the questions in the maximum. We will talk about the questions in the maximum. We will talk about the questions in the maximum. We will talk about the questions in the maximum. We will talk about the questions in the maximum. We will talk about the questions in the maximum. Okay, now I will tell you how to do questions. You can do a book, 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 you can do a mock test, you can do a mock test. If you want to do a mock test, you can do a mock test. In the beginning stage, you can do a subject for the subject. You can do a mock test for topics. For example, you can do a stress and strain. You can do a stress and strain. Adine question sendiri yang saya ambil. Topik apa saja? Ini korang cuci dengan pelajar pelajar pelajar. Ada schedule laga program pelajar. Dengan level level itu boleh subject terapa complete. Boleh subject terapa terapa terapa. Ini ada lah subject sekarang complete. Cari di kedua orang yang full length terapa terapa. Apa benda? Dengan ada satu level yang selak ini dengan question selanggil mock test. Ini dah naik dah sahaja. Okay, apa mock test terapa itu? Ada saya told. Dalam kita ada dua gaya yang speed dan accuracy ada. Time manage yang ada effectively dengan pelajar. Aduh, mana accuracy? Accuracy itu ada dengan answer terapa pelajar. Ini dengan kita skill question solving skill skill le buying kita ada improve. Nampak awal dah boleh ada yang mai gate boleh ada difficult exam itu. Ini dah nampak itu practically possible. Gate exam itu orang ini dah nampak itu considered as one of the toughest exam. Toughest exam itu para yang gaya orang ini sebenarnya number of repeated questions as very less. Ada tu nampak itu bahagian lain exam sebenarnya compare yang berteka state government exam mana le SSC JEE kita compare yang berteka. Nampak itu repeated questions itu walaupun korang mana. Pine baru kali itu sebenarnya, nama kita hardly, satu, nampaknya less than twenty percent je alka reka matra, nama kita eri itu nari qualify boleh atau, apa atrem serious atau la preparation nama kita gate exam itu aspek lawishan, nama kita berde, nama kita boleh tu korcch, kari yang lara ni tu boleh exam eri itu nolak dah lah, nama kita detail itu weightage manslaki, pattern manslaki, nama kita nama kita ni equip diet exam hold pohne, ana ini gate exam qualify nolak, satu nolak margo tu marai. Okay, ini, apapun ni ngalal you keep yourself self motivated. Apapun motivated diet tu kan. Ada ada apapun ni ngalal you ni kitra pelikian ni ada ni wajar sih dikira. Apapun you tell that I have completed this much subjects. Ngalal weightage ni sih cahana pelikin tu. So ni ngalal weightage ni lah subjek sah dengan cover itu ni lah confidence tu kan. Adu alah ni item important ni ada lada tengah. Questions sih dia. Apapun ni ekstra maximum number of questions. Siapa betul atau siapa? Nih kan answer siapa betul tuan do? Answer siapa betul ni lah. Whether you are making it correct or whether you are making it wrong. Nih kalau concept ni ada tenggelam itu tuan do. Nih kalau atau ini question sih dia. Lada ini kita siapa betul ni lah. Nih cawulah cawulah drop pay itu boleh. You try to do your maximum questions. Okay? Aduh alah nih. Nih kalau maximum motivational videos ni nih kalau kita kahana nukah. Aduh even if you are thinking ada nih kalau kerja down ane tu orang ane. Motivationally if you are down you can do you can do watch. Motivational video to keep yourself self motivated. Rajmani Mathra another essential Allah. It's up to you, up to you, up to you that you can. If you want motivation, you can do motivational videos. Okay, 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 you as I told, you have mechanical, civil, electrical, electronics, computer science and IT, chemical engineering. In this branch, we are providing gate classes. Then, we have live classes. That's why I said that it's very important. We don't have to learn subjects. We don't have to learn weightage months. We don't have to learn weightage months. We don't have to learn that question. We don't have to learn that question. We don't have to learn that previous question. We don't have to learn that fully equipped. We don't have to learn that we don't have to learn that subject. Students ini target dia itu. Students ini qualifying mark ni kalau nalla mark gitu, nalla institute le boleh dia like yang kosas structure ini dekat. So that is an important thing. Aduh, oleh ni test series pack anda. As I told in the first slide, orang full length anda subject wise anda, orang le pelik ini answer je. Full le pelik cakal kalau orang le full length anda subject ni matra ni orang ke subject wise ada mock exams anda, ina rank booster exams anda. And even you can compete with your friends. Ni kan orang le friends ada compete itu where 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 you are. Orang le where compare involve where your position is and where evaluate ni ada bet. Ina study cards anda and you will be having a discussion group. Okay, apa ini kan? Nampre course ni details anda baca na. So as I told earlier. 
you will be having a special crash course nammal oru up to 60% discount la special crash course ningalku provide cheyunnundu appo adu limited period offer aanu and if you want to know more about our courses ningalku nammade description la koduthirikkana form fill cheyyo number la contact cheyyo cheyavunnadanu so gate exam ennu parayunnathu as i told nammal kalichu poi ezhudanda or exam alla it requires much preparation അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലർക്കും ആ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോകുന്നത് സോ വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക വെദർ യു ആർ എൻ ബിഗിനർ അല്ലെങ്കിൽ വെദർ യു ആർ ഓൺ ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ലെവലാണോ ഏത് ലെവലാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി അക്കോർഡിംഗ്ലി അക്കോർഡിംഗ്ലി പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഒരാളെ മറക്കരുത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ ഗുഡ് വെയ്റ്റേജ് ആൻഡ് ആ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് യു അപ്പ് ഇൻ ദ റാങ്ക്ലിസ് റാങ്ക്ലിസ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് വരാൻ പറ്റും നല്ല സ്കോർ കിട്ടും സോ വാട്ട് എവർ ബി യുവർ ഡ്രീം വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പഠിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനിയും ടൈം വൈകിട്ടില്ല ദർ ഇസ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ ടൈം യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് യു കീപ്പ് അ ടാർഗറ്റ് ദാറ്റ് ഗേറ്റ് വെൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഐ മസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ദാറ്റ് എക്സാം എന്നൊരു ടാർഗറ്റോട് കൂടി ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു കൊടുക്കുക ആൻ